ami bent van, az nem élet, azt az túl kell élned. Az az életet, amit utána kijössz és elkezdesz élni. A végén már azt fogalmazták meg, hogy tulajdonképpen nem is én vagyok bezárva, hanem az ajtó. Volt egy várom, egy csillogó várom, amit én elképzeltem, de ha jött volna egy nagy vihar, azt el is vitte volna úgy, ahogy áll. Nem volt alapja. Szinte nem is volt ember, nem sírt el magát. Ugye a legkeményebb emberek is elsírták magukat, akik tényleg kemény emberek, és bocsogott a könyv. Tudom, hogy csak erősnek akarsz tűnni. Bántottak már eleget, volt, hogy már sírni sem volt erőt. Én nem akartam beállni ebbe a sorba, és nem is fogok, bár nem vagyok. De néha hibázunk, nem nagy dolog. Szolgált, amit végeztek, nem jegyzik sehol se, de azt gondolom nagyon fontos. Úgy is, hogy direkt módon tudtak segíteni embereknek, másrészt pedig azért, mert annyiszor, hogy megkérdezik, hogy mi az, hogy börtön lelkész. Abszolút idegen világ a társadalom számára. Tudjuk jól, hogy vannak ebben a társadalomban, akikhez küldve vagyunk, olyan, akik belekerültek a börtönbe, és olyanok is, akik, akik megérdemelték. És akik legalább ki akarnak mászni abban az állapotokban, ahol vannak, azoknak van hivatásuk segíteni. A kurzus szót e, ismerjük mindannyian, tanfolyam. A kurzidó egy spanyol szó, a kurzusnak a becézett változata, tanfolyamocska. Nehéz ezt megfogalmazni, mert a kurzidó egy élmény. De ha mégis meg kell fogalmazni, akkor igazából ez egy találkozás. Ez egy ilyen hármas találkozás önmagunkkal, Krisztussal és a világgal, és az egész kurziót gyakorlatilag a barátság szövi át. Maga a kurzi ugye az, a, az egy három és fél napos, igen aktív, intenzív mondjuk azt, hogy kurzus. Az utókurzió pedig gyakorlatilag a kurzi utáni időszakot öleli fel, a kurziót végzetteknek a közösségét és közösség alkotását jelenti. Ezt átélni Elmondani nagyon nehéz. Ezzel részt kell venni. Konkrétan a kereszténységnek az alapvető tanításait adja át három és fél napban. 1938-ban Spanyolországból indult, amikor a polgárháború után a sok vértanú püspök, pap, szerzetes és ember után próbálták a kereszténységet újra éleszteni, és egyhetes lelki gyakorlatokat szerveztek, azoknak a fiataloknak, akik a gyalogozó rándokatot vezették. Aztán ebből az egy hétből lett három nap, három és fél nap csütörtök estétől vasárnap délutánig. A katolikus eredetű már gyakorlatilag az egész világon elterjedt, de nem csak a katolikus egyházban, hanem a protestáns egyházban is, úgy az anglikánoknál, akár a reformátusoknál. 1989-ben Iszka Szent Györgyön volt a magyarországi első Kúzió. Mert ugye van civil kurzió és van börtön kurzió. A civil kurzióban igazából a kurziót végzettek, hívnak meg jelölteket a kurzióra. A börtön kurzióban ez egy picit máshogy megy, mert ugye itt a, általában a börtön lelkész az, aki meghívja a jelölteket parancsnoki jóváhagyással a börtön kurzióra, bár előfordul már az is, hogy már a börtön kurziót végzett, de még fogvatartott testvérek hívnak meg további fogvatartottakat a börtönkúzióra. Olyan érzést éreztem, hogy hát mondom, hogy soha az életemben csak jót, boldog voltam, és ezt ajánlom minden olyan ember, akik még most a börtönben vannak, hogy ezt, 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 ezt meg kell csinálni. Sok az elítélt és kevés a munkatárs. Van olyan intézet Magyarországon, ahol körülbelül 1200 elítélt raboskodik, és egy darab főállású börtön lelkész van bent. Tehát fizikailag lehetetlen, hogy mindenkivel találkozzon. Olyan eszközt kerestem, ami csoportot tud megszólítani, és a csoportból közösséget tud formálni. 
2014-ben indult el, novemberében volt az első, gyakorlatilag ez egy ilyen, úgy hívjuk, hogy csonka kurzió, mert hogy nem három és fél nap volt, csak két és fél nap. Sátorai új helyen volt a próba, és annyira jól sikerült, hogy ez elterjedt viszonylag gyorsan. Gyakorlatilag kilenc helyszínen tartunk kurziókat, nem minden helyszínen, minden évben. Nagyjából 6-7 kurziót tartunk egy évben. Eddig valamivel több mint 200 fogva tartott végezte el. A kurzió, mint ahogy az alapjaiból is, vagy az alapeszméből is adódik önkéntes, tehát önkéntesen működik, mindannyian önkéntesen veszünk ebbe részt. Ami nagyon meglepő lesz, hogy itt mindenki így fog figyelni. Mert végre valakitől kapok valamit, valaki miattam jött el, ebben nem tudnak mit kezdeni. Hát a világ nem arról szól, hogy itt 10 ember saját üzemanyag költségén bejön, és a családjától elrabol három napot azért, hogy velem fogva tartottan legyen. Ebben nem tudnak mit kezdeni. Ez már most nekem a második börtönkúziós szolgálat lesz. De az elsőből én nagyon-nagyon sokat épültem. Tehát megérni azt, hogy mindenki tesó, ez, ez, ez van egészen felemelő. Amikor ugye el tud engedni az ember mindent, és én most tanulom az elengedést. Tehát ide azért már úgy jönnek, hogy, hogy hónapok óta azért rágja magát, hogy, hogy ő egyébként baromi ártatlan. De azért mégis miért vagyok itt? Az ügyész az ugye szemét, az ügyvédem is, mert, mert nem intézte el, Eleve az unokatesom, aki bevitt a balhéba, és helyette csináltam meg. Szóval mindenki, mindenki hibás. Én egyébként egyáltalán nem, tehát ebben azért hasonlítanak rám. De nem tud megbocsájtani, és én nagyon sok olyannal találkoztam, akit a bosszú vágy éltet, és erre van három nap, hogy a bosszú vágyból kiemelni. Ők itt ugye azt várják tőlünk, hogy majd segítünk. És nagyon-nagyon jól meg kell érezni azt a határt, ez egy nagyon keskeny palló, amin végigmegyünk, hogy hol tart még a valóban a lelki segítség és az emberi segítségnyújtás, és hol van az, amikor már belehajlunk abba, hogy mindenféle egyéb problémát akarunk megoldani az asszonynak, a tüzelőtől, a gyereknek az iskolás táskájáig. Az egész ott kezdődik, hogy eh, amikor megkapja a rektor a felkérés, hogy egy kurziót szervezzen meg, kitűződik a dátum, akkor azzal kezdi, hogy egy csapatot kiválaszt, és akkor megkezdődik egy felkészülés. Mindenki megkapja a beszédét, a feladatát, és időnként összegyűlünk, mint most is egy felkészítőre, hogy, hogy eh, a, a feladatokat megbeszéljük egymás között újra, a helyszínhez tudjuk igazítani a teendőinket, és akkor ugyanakkor a beszédeken is egy kicsit még tudunk csíszolni, egymáshoz hangolódni, és nem utolsó sorban emberekként is, szolgáló munkatársaként is egymásra tudjunk hangolódni, és barátság és szeretet közösségbe tudjuk ezt az egészet végig vinni. Az atya, a fiú és a szent élet Azt hittem, a börtönöset akarod. A börtönös az, meg az a melyik az a, az a, 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 a rak, van, a rak, a rak, a rak, a rak, a Tessék! Na, azt mondja, azért gyakorolni kell. Én nem diktálom, de benne vagyok. Szerintem ez nagyon Én nem is ismerem, ismerem. tehát én bőven benne vagyok. Én nagyon nem ismerem. Ez ilyen dobszóló. Nem, az őrök, hogy zendülés van, nem értettük. Aztán látták, hogy a pap csinálja, akkor meg. Ez melyik pap volt? Árpi. Árpi? Ezt láttuk, hogy az első nap volt ez a tartózkodás, és ahogy mozgattak minket is ott a a, a, az udvaron belül határozottan ellenszenvet láttunk, és volt úgy, hogy gesztenyével megdobáltak, ugye éppen ősz volt, a gesztenyék potyogtak, megdobáltak minket, meg minden. Utána meg azt láttuk, hogy a kíváncsiság. Tehát látták, hogy valami, valamit ez, ezek az emberek másképpen csinálják, és nem tudták meghatározni, hogy, hogy mi történik másképpen, de, de valami kíváncsiság volt bennük, és innen jövünk mi. Két évvel ezelőtt fogtunk mi bele ebbe a 
projektnek is nevezhető vallási jellegű tevékenységbe. Úgy, hogy volt már visszajelzésünk másik BV intézetektől, ahol a kurszívos foglalkozás nagy sikerrel végigment, a fogvatartottak és az intézet is pozitívan nyilatkozott a foglalkozás hozadékáról és eredményeiről. Egy kis többlet feladattal jár az intézet munkatársainak. Meg kell szervezni négy napon keresztül rögzített napi rendi programok alapján, pontos kezdési időpontokkal és egy teljesen jól előre megkoreografált napi rend szerint folynak ezek a programok. Ehhez a fogvatartottakat a reggeli ébresztőtől egészen az esti takarodóig folyamatosan mozgatni kell a kursziós rendezvény helyszínei között. A mi részünkről a hozadéka az az, hogy a fogvatartottak, akik végélik és végig csinálják a foglalkozás valamennyi szakaszát, egy kiegyensúlyozottabb egyeniségként, kiegyensúlyozottabb hangulatban, nyugodtabban távoznak a foglalkozásokat követően, és nekünk is ezáltal könnyebb a velük való mindennapi foglalkozás. Szia! Szeretnék könyvet kölcsönözni. Ismered a járást, légy szíves, válasz ki, ami számodra szimpatikus lesz, és azt a végeztél, akkor utána gyere, légy szíves vissza. Oké. Okay. Meg is találtam. Igen? Igen. Nagyon gyors voltál, határozott célra. Köszönöm szépen. Lágy firkantást. Kellemes időtöltés, jó Szia! Szia! Önként bevonuló voltam. Tulajdonképpen rögtön egy hét után az állampusztai intézetből átszállításra kerültem a Solti objektumba, és azóta én itt vagyok. Tehát és, és azóta több állást is betöltöttem, és jelen pillanatban éppen népművelő, én dolgozom, mint, mint könyvtáros, és próbálom a olvasni vágyó börtönlakók életét kicsit felvidítani. Rosszkó voltam rossz helyen. De nem ennyire egyszerű a történet természetesen. Én azt gondolom, hogy, hogy jogi értelemben azért vállalni kell a felelősséget, tehát történt egy olyan most már bűncselekménynek kimondott történet, ami, amit Ugye úgy ítélt meg a, a, az erre illetékes bíróság, hogy ez büntetendő történet, de úgy részleteiben nagyon nem szeretnék belemenni. Ahonnan bevonultam, az éppen külföld volt. Ez egy németországi, azt mondanám, hogy vendéglátóipari cég, ahol átózéig szinte mindennel foglalkoztam, és ott dolgoztam. Megnősültem, és sorba jöttek a gyerekek, és hát nem volt valami jó az életem, mert hát sajnos olyan asszonkát fogtam ki, aki hát jobban szerette az alkoholt, mint a... Hát lehet azt mondani, hogy nem, majdnem alkoholista volt. Meghalt anyukám, rá egy hónapra meghalt a lányom is, és ott kezdődött az egész. Ő nem tudta feldolgozni a kislánynak a halálát. Hát közben beadtam a vállópert, elváltunk, egy házba értünk, egy háztartásba. Hát jöttek a bajok egymás után. Minden áron azt akart, hogy börtönbe kerüljek, amit el is ért. Eleinte mindig a, a rossz, mindig az olyan játszom, hogy hogy csinálják neki rosszat. Ö, átkoztam, csunyám, csunyákat írtam neki. Mindig csak a rosszat akartam. És hál az Úr Jézus Krisztusnak találkoztam a Takács Péter Lelkész úrra, amit soha az életemben nem tudok, nem is akarom elfelejteni a Lelkész úramat. Őnek is sokat köszönhetek ott a börtönben. Igazából ez egy ima könyv. Uh -huh. Nem nagyon merek neked belőle mondani részeket, mert én megígértem, hogy egy meglepetés fog érni, és a meglepetésnek majd része lesz az is, ami ebbe benne van. De egy biztos, már a címszava nagyon sok mindent elárul, ugye arról szól, hogy Krisztus számít jár rád. Ettől személyes. 
Az, hogy az van benne, hogy velem járó, ugye ez nem véletlen, ezt nem itthon kell hagyni, nem a zárkába kell hagyni, nem el kell tenni, hanem, mint hogy látod, én is mindig viszem magammal. Tehát velem. Hát igen, veled kell járni. Én ezt szólom, biztos látod Szent Misére is. Józsefvel sokat beszélgettem ott, és hozzá hasonlóan, akik részt vesznek egy kúzidón, azok már előre éhesek az igazságra. Jó szót, szeretetet akarnak hallani. Egy börtönből vannak 500 vagy ezen, abból 20 ember. De az a 20 ember már könnyeket hulladott ott a falak között, és átgondolt sok mindent, megbánt dolgokat, és, és keresi a jót. Pontosan az adja a kurzillós élménynek a varázsát, hogy tartalmi vonatkozásában, tehát hogy mi történik konkrétan ez alatt a három nap alatt, nem mondtam semmit. Azt érzékeltettem, hogy valami csodálatos dologról lesz szó. Mindenki felszabadultan az állarcát leveheti, és teljesen nyíltan, őszintén beszél önmagáról, érzésekről, amelyek hát óriási élményi válnak azok számára, akik ezen jelen vannak. Igazából az a fajta meglepetés ereje nem tudhatni, amit mondjuk egy olyan kurziló találkozó ad, amikor Külső, úgynevezett csúnya szóval mondva, civil munkatársak jönnek be, akik csak azért jönnek, hogy elmondják nekünk a jó hírt. Akik megosztják velünk azokat a az őszinte örömeiket is, ugyanakkor bánataikat is. Semmivel sem akarnak különbek lenni, mint itt bent mi, és talán ennek van a legnagyobb súlya, hogy egyenrangú partnerként kezelnek bennünket. Én szerintem, mint ahogyan szokták mondani, hogy Számunkra a szabadság a legdrágább és a legfontosabb. A másik, legalább ugyanilyen fontos dolog az, amikor nem azt éreztetik velünk, hogy most mi elzárva vagyunk a külvilágtól, hanem teret engedünk és utat engedünk, hogy Krisztus szeretete az valóban itt megvalósuljon. Eleinte nem jártam, és aztán én úgy emlékszem, hogy Tibor kérdezte is egyébként, hogy misére, és akkor én mondtam, hogy, hogy én kint sem jártam misére, nem megyek. És aztán szerintem eltelt egy két-három hét, és akkor így jött egy, hogy hű legyek, egy isteni sugallat, és, és úgy eljöttem. Úgy, úgy jöttem el, hogy sem, semmilyen cél, eljöttem, és kíváncsi voltam rá, hogy mi, mi, mi történik, vagy, vagy történik-e velem esetleg valami, és csak történt valami, mert nagyjából minden héten, amikor mise van, jövök. Attól még, hogy ugye elmítettem, hogy nem jártam misére, nem voltam hívő, tehát nem voltam vallásos, lehet, hogy ez kell ahhoz, hogy, hogy én sok mindenre választ kapjak, de nem ezért megyek ebbe az irányba, hanem úgy érzem, hogy most az életem része ez erre megy. Ugye ebbe segít a kurziló, segít egy Tibi, segít a könyv, amit el tudok olvasni ezzel kapcsolatosan, és azt gondolom, hogy előbb-utóbb ennek az eredménye meg lesz. Tehát. Mennyivel könnyebb így a tükörbe nézni. Ahogy mondtam nektek, hogy este még kegyetlen az embernek szembesülni magával. De egyszer csak ez a tükörkép átváltozik egy másik képpé a mai nap folyamán. Az a kép, ami ennek az Isten lát. Az első befutónk Szabó József. Ugyanoda hátul, 
a János, Szent Jánoshoz? Ez viszonylag egy nagyobb létszámnak számít. Szeretettel fogadtak, tehát kíváncsisággal semmiféle előítéletet vagy ilyesmit nem éreztem, azonnal ilyen befogadók voltak. Azt is látjátok, hogy az asztalokon cukorkák vannak. Ezeknek az a feladat, hogy akkor közben úgy érezzük, hogy a figyelmünk kezd egy kicsit csappanni, akkor nyugodtan oda mehetsz, oda nyúlhatsz, kibontod, és a cukorkával egy kicsit felfrissülsz. Nálunk a romáknál egy kicsit szégyelősek vagyunk, tehát a templomba járás. Szégyelős vagyok? Igen, 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 igen. Tehát a templomba mi, hogy ugye kisebbség, tehát cigány kisebbség, de nőttem én is, tehát cigány vagyok. Tényleg? Mi? Győj szent lélek, töltsd el a hívek szívét és szeretetet lángját gyullad fel benne. Egy csodálatos érzés itt lenni, és nagyon jó volt a testvérekkel találkozni, nagyon jó a fogadtatás. Sem hatalmasságok, sem fejedelemségek, semmi el nem választhat minket az Isten szeretetétől. Nem számít, hogy mennyi napod van még hátra, mennyi van még előre, mi volt a múltban, mi lesz jövőre. Az, ami most van. Ha most hagyod a szívedbe az Istent működni, a Szentlélek által, akkor minden napod lehet jobb, mint az előző, és minden napon érezheted azt, hogy szeretve vagy. És szerintem annál jobb nincs is. Ha nem kapcsolódtok be igen, az egyházba, akkor ott lesz szívesen a templom. Igen. Nem, nem lehet, nem lehet itt szégyen erősködni. Le kell a rakétákat gyújtani és csinálni. Lehet, hogy engem is hív, akár most, ma, vagy tegnap este, vagy a három nap alatt, és azt mondja, hogy Zoltán, Gusztán, és a többiek, Tibor, hát hagyjál mindent. Hagyd ezt a régi kerékvágást, ami eddig voltál az életedben. Hagyjál mindent, és gyere, légy az én barátom, legyél jó keresztény, és kövess engem. Akkor, amikor visszamentek az emberek közé, testvérek közé az árkába, és attól féltek, hogy ha jók vagytok, vagy jobbá lesztek, mint voltatok tegnap, akkor bolondnak fognak titeket nézni, vagy kihasználnak, vagy bántani fognak. Az atya védelme meg fog titeket védeni mindentől, ebben egészen biztos vagyok. Jusson eszetek be ez a szó, vagy ez a mondat, amit ez a mártír mondott, hogy Krisztus és én meghatározó többségben vagyunk. Testvéreim, mi is tudjunk minden bűnből fölkelni, hiszen... Nekünk mindig van lehetőségünk az újrakezdésre. Isten soha nem mond le róla. Én általában Ugye hat napot szoktam dolgozni egy héten, van mikor hetet is, mert az elmúlt napokban mondjuk ez pont egy olyan etap volt, hogy most lehúztam 13 napot egymás után. Ennek az az oka, hogy nem régen jöttem ki ugye a börtönből, és hát újjá kilépítem az egész életemet. Jelenleg itt Budapesten vagyok, és pizzafutárként dolgozom 5. hónapja. 5 hónapja és születtem újjá, úgy, úgymond. Édesanyám fel is hívott szabadulásomat követően kértem évfél szabadulást, lehet ezt kérni, hogyha jó a kapcsolattartással is eljönnek érted, akkor kérheted, hogy éjfélkor engedjenek ki, ugye, mert az már annak a napnak számít, amikor szabadulsz. Tehát 0 óra 0 1 perckor elhagyhatod a, a BV intézetet. Én meg is kaptam erre az engedélyt, úgyhogy jöttek értem barátaim éjfélkor, és anyukám hívott fel éjfél után egy pár perccel, és akkor úgy köszönt a telefonba, hogy boldog születésnapot kisfiam. Ja, értettem a célzást, mondom neki, köszönöm szépen anyukám. Boldog Szefelény Intézetnek van olyan hely, ahol, ahol, ahol lehet lakni, hát olyan emberek, mint én, rászorultak, börtönből szabadult emberek, e, és hát én ott nem éreztem jól magamat, és akkor hát ide kijöttem a, a, a Boldog Szefelin Intézetnek a nyaralójába, 
És hát itt végzem a, a napi teendőmet, kopálás, locsolás, állat, toka tetetek. Tokács Péter lelkész úr. Hát ő, ő, ő tudta az, az életemet, még kerültem börtönbe, és ő mondta, hogy nem szeretnék hazamenni, mert nem szeretnék visszakerülni a börtönbe. Ezt szabadulásom előtt tíz nappal eljöttünk, ide kijöttünk a nyaralóba, elmentünk a Ceferi Intézetbe, és hát ak akkor mondta, hogy hát ő, ő szerint itt nekem jó lesz. Én is. Kicsit fáradtam, de jól. Igen, örülök, hogy Na, mi a helyzet? Mesélj Hát, hát Árpádnak korábban is nagyon mély volt a hite. Nem volt nagy a hitbeli tudása, de nagyon, nagyon a szíve legmélyéig szerette Jézust. Ebben a szeretetben szerettem volna őt megerősíteni. Zoltán pedig, Zoli, ő volt a csapatnak a móka mestere. Árpádnak egy kicsit az ellentéte, ő, ő nagyon hirtelen hebrencs, viszont emiatt egy picit felületes is. Ő is hit Jézusban, járt a szentmisékre, de az az egész egy kicsit olyan felszínes volt az ő számára. Őt úgy gondoltam, hogy egy kicsit be kellene meríteni a mély vízbe, hogy egy picit kénytelen legyen megállni, és kénytelen legyen elhallgatni. Én kábítószerrel visszaélés miatt kerültem börtönbe. Elég régi a történet 2005-ös. 2005 júniusában tartóztattak le minket négyünket egy ilyen rajtaütésen. Ott találtak jelentős mennyiségű kábítószert. Aztán ugye leraktak minket előzetesbe, négyünket. Hozzánk kapcsolt még a Nemzeti Nyomozóirada négy olyan ügyet, akik szintén kábítószert hoztak be külföldről Magyarországra. Ebből csináltak egy bűnszervezetet, aminek az a legfontosabb tudni valója, hogy ha bűnszervezetben ítélnek el, akkor nincsen kedvezményed. Hát én úgy, hogy első büntényesként előtte egy gyors hajtás semmim nem volt, de tényleg semmim. Így kerültem egy ilyen bűnszervezetbe, és már úgy kellett leülnöm ezt a 7 évet, mert annyit kaptam, hogy nem volt belőle kedvezményem. Tehát 12 nyarán kezdtem meg a büntetésem maradékát letölteni, ami azért elég jelentős volt, mert addig ugye a nem jogerős előzettel és a sima előzettel együtt eltöltöttem egy több mint két és fél évet, és maradt nem, nem, nem egész két és fél évet, és maradt négy év, kilenc hónap. Még a büntetésből azt, azt ugye egybe kellett letolni. Azt azt ültem egybe, abból szabadultam most, 17. április 10-én. Ő szokott nekem Facebookon írni. Hát így az új Pesvadi mestről szoktunk beszélgetni telefonon. Meg most volt a rangadó két hete, akkor is főhívott. Meccs, meg akkor mentem, és mikor főhívott. Kérdezem, mennyi az eredmény, mondtam neki. Mondtam, nagyon siet, mert dolgozik. És Lelkész szólnak a telefonszámát, kértem, meg a lelkész úr szoktunk beszélgetni. Én nem a börtönbe kezdtem el a templomba járni, hanem én előtte is eljártam. Én hiszek Istenbe. Ö... Nem azt mondom, hogy olyan mély vallás vagyok, hogy én minden vasárnap templomba vagyok. Ráadásul emellett a munka mellett megmondom neked őszintén, hogy már elég régen sikerült eljutnom. De bent rendszeresen látogattam az, az Isten tiszteletet. Mielőtt elmentem az első, ugye megkerestem a, az intézetnek a, a lelkészét. Őt Takács Péternek hívják. Vele beszélgettem először erről a dologról, szeretnék eljárni misére, mondom, akár, vagy ha valami olyan van, hogy fel kell olvasni ennek, akkor mondom, szívesen részt veszek ebben. És innen indult a úgynevezett kapcsolatunk, ő is egyre többet kezdett el megtudni rólam. Azt is úgy, hogy én előtte foglalkoztam zenével, így értek a keverőhöz, tudom hangosítani esetleg a rendezvényeket, ahol megyünk. 14 vagy 15-ben volt a második börtönkurzió, és nem tudtuk még azt, hogy mi lesz, meg hogy lesz, az volt, hogy a program kezdődik, ekkor meg ekkor, délután. És hát mindenki elég feszült volt, meg elég mérges volt, hogy miért nem lett a zárkából, mert nem értettük, nem tudtuk mi az, hogy kurzió. Péter meghívott erre minket. Elég titkozatos volt, ami pont megadta a varázsát szerintem annak, hogy érdeklődjön az ember, vagy érdeklődés mutasson. És hozzám is úgy jött az oda, hogy, hogy volt egy ilyen, hogy jönnek be előadást tartani. Én egyébként is jártam nem jó, nem sokat egyetemre, és ott is azért voltak előadások. Én, én eléggé szerettem azokat is hallgatni. Akkor ez is érdekelt, hogy itt mit tudnak mondani. Mondta, hogy mesélnek történeteket, lesznek. Ö, lesznek benne feladatok, tehát egy komplex sztorit felvázolt, ami egyébként meg is történt, és leköltöztünk, és, és vártunk, és vártunk, és nem történt semmi, majd délután bejöttek, akik tartották az előadásokat, és második nap kezdtek el történeteket mesélni, jöttek be olyan civilek is, akik a saját történetüket adták elő, elmondták, hogy ők hogy, hogy, hogyan tértek meg, vagy hogyan uh, alakul ki ez a hit bennük, és elég érdekes dolgokat mondtak, sőt, mondtak olyan dolgokat is, amikben az ember egy picit magára is ismert. Úgy kell elképzelni, hogy 
külön asztalok voltak. Misi tesó! Az asztalok meg vannak nevezve, mint a Szent Péter asztal, vagy Péter asztal, és valamelyik asztalhoz tartozol, és az asztalnál te ülsz fogvatartatásaiddal, és vagy egy vagy kettő civil attól függ, hogy mennyien tudtak eljönni a kurzióra, ülnek veled, és megvitattok egy témát. A témát azt pedig egy, van a kurziónak egy vezetője, ő adja, és akkor azt meg kell vitatni. Elmondja ugye a civil is a saját véleményét, te is elmondod, hogy mivel értesz egyet, mi az, amivel nem értesz egyet, hát én elég, elég sok mindennel nem értettem egyet, én elég öntörvényű vagyok, és és próbáltam azért a magam dolgát inkább érvényesíteni. Mondtak olyan dolgokat, amin én is elgondolkodtam. Hogy hiába volt rajta olyan ruha, civilekkel beszélgettél, minden beszélgetés alkalmával azért jókra derültünk, kicsit ki tudtad, ki tudtad kapcsolni az agyadat, és, és én azt mondom, hogy, hogy ez, a, ez a börtönkurzió dolog, aki ezt kitalálta, az, az nem volt egy, egy buta ember, mert, mert tényleg azt a pár embert, akit erre rá tudnak venni, annak, annak egy nagyon jó élményt tudnak nyújtani, és legalább addig sincs a börtönben, amíg, amíg, amíg ott van. Tárpival bent ismerkedtem, meg ő volt az első az állkatásom, az egyik első, hogy már hárman voltunk akkor. Ő már akkor járt egyébként Péterhez, egyébként ő is mondta el, hogy ki ez a személy, akit meg kell, hogy keressek. Én mindig hülyéskedek, én mindig viccelek, mindig próbáltam azt az irit is, ami bent volt, és ugye úgy elütni, hogy még az Árpinak is mosolytsanak az arcát, pedig az nem egyszerű, azt teszem hozzá. Mindig mondtam nekem, hogy Árpi mosolyog, mondom, a képeken is néz meg, jobban nézek, ki, hogyha mosolyogsz, mondom, fiatalabb vagy, mondom, 15 perccel, mondom, mosolyog. Hát ez lenne az a szoba, ahol laktam majdnem egy évig. 2016. szeptember 28-ától magába helyez, az nagyon jó. Jó helyen van, barátságosak a emberek. Sajnáltam, hogy innen el kell mennem. Hát az én döntésem volt, hogy elmék innen. Hát egy idő után úgy, úgy láttam az ablakot, a rácsokat, és úgy visszajöttek azok a régi emlékek. Az viszont nem. A végén már kezdett idegesíteni. Elényt észre se vettem a rácsot, hanem el kellett tenni bizonyos időnek. És olyan rossz, rossz benyomást tett rám, és mondtam, hogy nem szeretnék itt maradni. Hát, inkább ott fent a nyaralóbat jobb. Hát jobb. Hát lelkész úr szeretné magának megmutatni a nyaralót, ahol most lakom. Jó van, menjünk. Egyszer már volt ott, 2016. szeptemberben, de most kicsit másképp néz ki. Na, ne, Jó? megnézzük, hogy mit van vele. Van úszó medencétű, kezd el minden. Ó, a luxus, luxus. Luxus, nagyon jó. <laughs> Elkészülő csak jót, egy becsületes munkát csináltad bent, kurzi alatt is. De nem így is ilyen izgulmozgó, hogy állandóan pff, szombat, vasárnap. És ott még jobban megmutatta, hogy mi van. Hajnalok, hát volt, mikor jött, és hát az ajtó volt jó reggelt. Mikor volt ébresztő, 5 óra? 5 kor. És én már szerintem a negyed a fél ötkor benn volt a börtönben. És ott kóstolgatott bennünket az ajtó előtt, mert volt ilyen. <gül> Na de én, mi azért fenn voltunk már. Az, ele, az elején még ilyen kicsit olyan feszült volt a dolog, hogy... Igen, én például hogy... nagyon szégyeltem, nem ismertem lejönni. Hogy, hogy plán én tudja lelki, hogy nem is ilyen szégyellős vagyok, meg zavart, meg ideges. És aztán, azt, úgy, igen. aztán ez hamar, hamar igen, föloldódott, igen. tehát a vacsora végére már, már igen, egész, igen, egész igen. jó volt. A... Igen. Hát mikor mindenki elmondta kis mondókáját, hogy, hogy ő neki mit adott a kurzió, lelkileg, testileg, agyilag, és hát ott szinte nem is volt ember, nem sírt el magát. Ugye a legkeményebb emberek is elsírt le magukat, akik tényleg kemény emberek, és bocsogott a könyv. Nagyon sok boldog pillanat volt az életem, amikor a gyerekeim születtek. A honvédségtől szerettem, az is egy boldog pillanat volt. Most ez, hogy a börtönbe szabadultam, de ezt összesen lehet hasonlítani azzal, amit lelkileg ott bent kaptam. Miért meghallják azt a szót, hogy börtön, konnattuk ez a másképp beszélgetnek velem, vagy szép, szépen, udvarosan elküldenek. Ha nincs olyan vállalkozó barátod, akit ismersz, szinte lehetetlen. Csak így barát, barát vagy esetleg a rokon, ami, ami, ami nekem természetesen, aztán nincsen rokonom. Sokszor megfordult a fejembe, hogy öngyilkosság. De olyankor mindig eszembe jut a Tokás lelkész úr, hogy, hogy magyarul megputomodnák az életemtől. Gyerdomnám a kis életemet. De hát ott, ott, ott vannak a gyerekeim is. Én valamennyire szerencsésnek érzem magam, hiszen nekem elég 
jó volt a baráti köröm is, amikor bent voltam, sokat látogattak, segítettek folyamatosan végig. Én abszolút büszke vagyok rájuk is, és nagyon, nagy, nagyon sok köszönettel tartozom ezért nekik. Itt történt ez, amikor szabadultam is, fel tudtam menni Budapestre, itt ez a lakás, én csak be kellett költöznöm, csak az albéletet fizettem meg a rezsit, tehát nem kellett azért zsebben nyúlnom meg több százezer forintot elővenni, hogy ezt így megteremtsem, hanem ez azért baráti segítség volt. Igazából nem is tudom elképzelni, nem is gondoltam még abba bele, hogy mi lett volna, ha nem vár igazából kint senki, nem tudtam volna mihez nyúlni, nem lett volna semmilyen segítségem. Baromi nehéz lehet azoknak, akiknek nincsen ilyen kapcsolatuk, meg családjuk, hogy elhelyezkedni is, és élni az életet. Jó napot kívánok, Zora van levele. Köszönöm szépen. Annak nagyon örülök, hogy te most elég jó vagy, menni fogsz újból ki Mátra verebére. Biztosan nagyon szép lehet ott, mert a Mátrában van jó, friss levegő. Azt mondtam, ha ezt végigcsinálom épp észre, akkor Mária Pócson a küszöböt a templomba, hogy be kell lépni, meg fogom csókolni. Hát, hát azért sok év. Ha jól tudom, akkor több férfi intézetben volt már kurziós program, akár több napos, akár egy napos is, viszont mi voltunk az első női intézet, ahol ugye nők vagy női csoportban volt kurzi a tavaly ében nyáron először. Az az igazság, hogy itt mindenki csak a rosszat látja. Tény az, hogy nem egy kellemes dolog, itt a legnagyobb büntetés az, hogy az ember el van szakítva a családjától. Amiben itt leginkább lehet kapaszkodni, az az embernek a hite. Hogy épp észre tudja ezt végigcsinálni. Én most szikasztásért vagyok benne. Volt, amit lopásnak minősítettek. Ez most, hát... Folyamatban lévő ügyen szabadultam. Tehát én úgy szabadultam, hogy ez az ügyem, amiért most itt vagyok, ez folyamatban volt. Úgyhogy engem három évig a bíró akkor kint hagyott szabadlábon, és én utána jöttem vissza. Én nagyon sokat köszönhetek a volt férjemnek, hogy én itt vagyok. Hát én nekem öt gyermekem volt. Én hármat sajnos elveszítettem. Úgyhogy most a legidősebb és a legkisebb van meg. Egy 38 éves fiam van, és egy 8 éves fiam. De a 38 éves már kirepült a fészekből, a 8 éves még otthon van. Az ikrek leukémiába 16 évesen távoztak. Az a kislányt meg a volt férjem szó szerint kiverte belőlem, ő három napot élt összesen. És ugye utána rá sok évre jött ez a kis picurka, aki most 8 éves, aki egy csoda, egy kis felnőtt, és elhatározta, hogy ő pap lesz. És ez a, ez a vallásos lelkület, ez ő benne egy tovább. Nekem ugye csak a fiam meg a menyem van családként, mert én édesanyámnak nem kellettem, tehát én az ottani családomra nem számíthatok, édesapám meghalt, úgyhogy nekem a gyerekeimen kívül senki nincs. Halleluja. Ide kerültem, és pont akkor szabadult az orgonista, és jöttem az ebédlőbe, és azt mondja, megállít, hogy Nóra, te tudsz valami hangszeren játszani? Mondom, igen, tudok zongorázni. Hát, te vagy az én emberem. És akkor jöttem ide a templomba, mondta, hogy megnézzük, hogy hogy tudok játszani, és itt is maradtam, és én azóta ott ülök az orgona mellett. Nem mindenki teheti meg azt, hogy a börtönbe zenél, és az egy olyan kicsit szabadságot jelent, lehet így mondani, vagy nem is tudom, elvisz innen. Mindig hittem Istenbe, de mint ahogy el is mondtam, míg nem jött a kurszió, addig volt egy várom, egy csillogó várom, amit én elképzeltem, de ha jött volna egy nagy vihar, azt el is vitte volna úgy, ahogy áll, nem volt alapja. Nekem az a három nap az... Sok mindent erősített a hitembe, sok mindent adott. Nem ítéltek el, nem ítélkeztek. Igaz, hogy ők is úgy jöttek be, hogy féltek, hogy mi lesz, hogy velünk találkoznak. Ugye nagy ítéletes emberek 
XY bűncselekményt elkövettek, ők is tartottak, és az, hogy olyan közvetlenek voltak, olyan volt, mintha a családom lett volna. 13 év és 3 hónapja. És mennyi van még vissza? Egy év. A fiammal együtt imádkoztunk reggel este. Mindig összetette a két kis kezét és imádkozott. De gondolom, hogy ha otthon leszünk, akkor ez jobban, mert ugye eltelt ennyi idő, és 13 éves múlva, amikor ott maradt, ott megszakadt. A... Nem szakadt meg a kapcsolat, csak úgy, hogy nem voltam ott mellette. De szerintem az ő életében is szerepelni fog mindig. Meg hát úgyis fogja én tőlem hallani, és ha ő lássa, hogy az nekem jó, akkor neki is jó lesz. Sokan hosszú ítélettel vannak itt a, az intézetben, és ahhoz, hogy ezt testben is, és lélekben is, egészségben túléljék, ahhoz nagyban hozzájárul, ez ugye személyes véleményem, a hit is, én is gyakorló vallásos ember vagyok, és látom rajtuk, hogy ez azért sokat jelent számukra. A kurzión pedig sok ugye olyan emberrel találkoztak, olyan civil emberrel, akik akik tele vannak csupa pozitív hittel, meg reménnyel, annak ellenére, hogy nekik is vannak otthon gondjaik, vagy problémájuk. Ott szem szárazon nem maradt. Mindenki sírt. De nem, nem a, nem a fájdalomtól, nem, hanem a nem, az boldogságtól. Éreztük azt, hogy minket is lehet szeretni. Hiába vagyunk börtönbe, tehát szerethető emberek vagyunk mi is. Nekünk is vannak érzéseink. A fájdalomtól az örömig mindent ki tudtunk adni magunkból. Amit egy zárkán nem biztos, hogy ezt megtehet az ember, amit nem teszek meg egy pszichológussal, vagy akár a társammal, vagy bárkivel. Ezt most én ki tudtam adni magamból. Aki a börtönben van, csak rosszat. Csak a rosszat mondják rá. Viszont nem látnak a hátam mögé, mert ugye minden ember hibázik mert nincs tökéletes ember, és az előítélettel élnek az emberek. Ha az most valamit csinált, akkor az rossz ember. És hogyha már szeretet van egy emberben, akkor az már jó ember. Hiába mondják arra, hogy az rossz ember nem igaz, mert a rossz ember szerintem nem tud szeretni. Kíváncsiság volt bennem, hogy milyen emberekkel fogok találkozni. A félelem az olyan szintű volt, hogy magamtól féltem, hogy tudok-e úgy szeretni, ahogy, ahogy ö, szoktam, de tudok, ugye? Igen, nagyon. <gül> hogy, hogy itt is lehetnek boldogok az emberek, ez nekem egy, ez egy nagyon nagy arcú csapás volt nekem. Ez néha ezt szígyenlem magam, hogy ilyen, ilyen kis piszlicseri ügyeken felakadok, vagy, vagy siránkozok, vagy... A fiam keresi a mi érteket, hogy miért velünk történt ez, hogy mi így elszakadtunk egymástól. És én mondtam neki, hogy még nem tudom rá a választ, de biztos, hogy választ fogunk rá kapni, hogy te, mint hittanos, mit mondtál volna? Hát hasonlót, mint te mondtál mert mindjárt életében vannak nagy keresztek, és ezeket a nagy keresztekre, hogy uram, miért pont én kaptam, mit akarsz ezzel elérni? Ez, erre vagy kapunk a földi életünkbe egyszer választ, vagy nem kapunk, de akkor majd ott fönt megkérdezzük. És rá kell bízni. Nagyon nehéz, én nem mondom, hogy könnyű, de rá kell bízni, és vagy ad rá választ, vagy nem ad rá választ, de ha nem ad rá választ, akkor is biztos, hogy minden a javunkra válik. Ugye Szent Pál is megírta, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Csak nagyon nehéz a kereszteket egy életen átvinni. De voltatok ti is ilyen helyzetben, hogy kerestétek a válaszokat? Vagyunk is. <gül> Vagyunk is, úgyhogy... Teljesen. Persze. Hát akkor nem vagyok egy. <gül> Itt nagyon-nagyon sok embernek üres a szíve. És ha ezt megtöltik szeretettel, az Isten iránti szeretettel, Krisztus iránti szeretettel, akkor nagyon-nagyon könnyen tudják átvészelni ezeket az időket. Mert ha egyedül vagyunk, akkor se vagyunk egyedül.
mert mindig ott van valaki, aki fogja a kezünket és vezet minket. És a testvérek ezt hozták el nekünk, és ezt hozzák el a következő csapatnak, és az utána következőnek. És hogyha a börtönnek az 50 százaléka, ha csak az 50 százaléka elfogadja ezt, akkor már jó. Én nem is tudom, hogy ezt úgy emberi észre el lehet mondani, mert ez valami csoda volt. Én legalábbis csodának éltem meg. Lehet, hogy még nem is éltem ilyet meg. Én nagyon nehezen tudtam megbocsájtani. És a kurzió óta van ez is bennem, hogy tudok megbocsájtani, ami, ami nagyon nagy szó. Volt, hogy már gyűlöltem magam, én is de változást is csak ajándékba kapunk. Ha arra végre méltók vagyunk. Én előtte nagyon keveset sírtam és uh, váratlan pillanatokban egyszerűen rám tör. És uh, kérdeztem is, hogy, hogy ez mi, mi, miért van. Hát itt van a Szentlélek, hát, mi, mi, mi más lehetne? És uh, ugyanilyen hatásokat éltek át a, a, a civilek is, meg a, a börtöntársaim is. Tehát, és uh, most azt érzem, hogy, hogy mindenki, mintha egy emberként gondolkozna, és uh, csak egy irány lehet. Akik részt vesznek, azok közül is nyilván nem mindenkinek olyan az élmény és olyan az Isten közelség, mint például Józsefnek, akinek, akinek tudom, hogy milyen mélyen megérintette a szívét. Kevés még az eltelt idő, hogy eredményekről, hát nyilván a Jóisten ajándéka minden, de hogy eredményekről tudjunk beszélni, de vannak már többen, akik a kúzilót elvégezték és, és új életet kezdtek. Azok számára, akik nem tapasztalták meg a világi életükben Istennek a szeretetét, csak nagy szerencsével találkozhatnak vele bent a börtönben. Ha olyan kapcsolatba sikerül kerülniük a börtönlelkésszel, vagy egy olyan elítélt társukkal, aki megtapasztalta ezt a szeretetet és tudja sugározni. A kurziónak szerintem az a célja, vagy az lehet a célja a magyar börtönökben, hogy egyre több és több olyan ember legyen, aki ennek a szeretetnek a tanúja tud lenni közöttük. Az a kulcs, hogy hogyan tudnak bekapcsolódni a kinti közösségbe. Tehát amikor szabadulnak, utána valamely kurziós közösséget, kis csoportot, ha meg tudják találni, és őt, őt ott befogadják, és rendszeresen tudnak találkozni, akkor az egy olyan, olyan köldögzsinór, egy olyan, olyan új lehetőség az életben, hogy meg tud maradni a jó úton. Nem véletlenül volt az a titkolózás a kózilóval kapcsolatban, tehát rendben vagyok teljes mértékben. Léptem egy bátrat még a nyáron, megkeresztelkedtem, a kurzi alatt meg volt a, a, az első gyónásom, és az első változásom is megtörtént. Tehát még nagyon sok mindenben kell változnom, de, de mindig már azt tudom, hogy hova kell esetleg visszacsatolnom. Egy biztos, a hármas egység az Atya, a Fiú Szentileg létezik, tehát én azt gondolom, hogy a minél jobban hozzájuk közel kerülni, most ez a cél. Amit az Isten tök optál, annál mi lehetne szebb? Volt, hogy már gyűlöltem magam, én is, de változást is csak ajándékba kapunk. Ha arra végre méltók vagyunk. Nem én vagyok, és nem bírok sírni sem be.
pedig szorít a melkasó Én nem akarok mondani szépeket A szavak, ha megölném a lényeget És nem hoztam belső dobocban Csillogó nemes féveket És nem áll ki Hófehér lovak mögött Szép pintó sem Visszahoztam a tőled kapott világot Ami megtanított élni Bár hiányzó már tudom szeretni nem az jelenti, hogy két ember egy gigát volna, nem a másik. Bíztatni repülni, bíztatni repülni, hogy a másik, hogy bíztatni repülni át egy világon.